www.garbinluca.it e www.sullealidellinfinito.it sito web dedicato a metafonia, spiritualità, medianità, parapsicologia e molto altro. Per informazioni scrivere a Luca Garbin at sullealidellinfinito.it Telefono 371 355 3464 Fax 0426 997243 Pagina Facebook sulle ali dell'infinito Presenta Buonasera Stefania, ciao carissima. Aspettiamo che arrivi un po' di gente, nel frattempo è un po' l'acqua. Ho aspettato qualche minuto un po' di ritardo. Ciao Gina, ciao a tutti. Ok, mi spengo sta luce. Già meglio, se no non ci vedo. Sono tutto sudato, oggi fa caldo qui. <ride> allora, questa, è... aspettiamo due minutini ancora, poi partiamo. È l'ultima diretta che parliamo un po' di metafonia su quello che abbiamo ricevuto. Facciamo un po' di ripasso generale per concludere. Eh quello che abbiamo fatto eh, fino adesso, il percorso che è stato fatto. Se la musica vi dà fastidio me lo dite che la abbasso o la tolgo, ok? A me piace lavorare molto con la musica. Ciao a tutti! Eccoci qua, sono le 21.50 e cominciamo insomma poi eh, comprendo che è una cosa eh, fatta all'ultimo momento, eh, quindi un saluto, un buongiorno a chi di voi rivedrà la diretta domani eh, vi ringrazio ancora insomma, soprattutto ringrazio Gina, ringrazio Marco Cesare, Susi tutti gli amministratori del gruppo per questa possibilità che mi è stata data che oggi concludiamo, dopo rimango sempre nel gruppo non scappo via eh, se avete bisogno solo che poi arriva l'estate eh, c'è sempre chi va a mare chi non ha tempo, comincia a fare il caldo la sera si sta bene seduti fuori a bersi un spruzzetto per il freschetto noi qui abbiamo solo le zanzare, purtroppo. Allora, per chi non mi ha ancora visto o non mi conosce per la prima volta, io mi chiamo Luca, ok? Gabin, sono il curatore del sito www.surealidenifinito.it Lì troverete tutte le informazioni necessarie che vi servono per imparare principalmente la tecnica di metafonia, ok? Che cos'è la metafonia? Ripetiamo assieme, eh, dopo do, do, dovrei interrogarvi anche, no? La metafonia è una tecnica che consiste nel comunicare quella di là attraverso l'ausilio di eh, strumenti, di mezzi tipo registratori, radio, eh, computer, telefoni, quello che serve, insomma, eh. il telefono che componiamo il numero diretto. Quindi la metafonia appartiene alla branchia che si chiama eh, comunicazione transtrumentale, che comprende la metavisione, ok, o altri studi, eh, però che comprendono sempre uno strumento. Per comunicare con l'aldilà, va bene? 
questo è importante da sapere. E... E vabbè, Anna Maria. Quello che vi voglio dire principalmente è che ho ricevuto pochissime eh, risposte a riguardo all'esercizio che avevo chiesto di fare e che mi ha un po' insomma, fatto un po' arrabbiare, mi vuol dire, perché sono, sono come, ripeto, come lavoro faccio l'insegnante di scuola, se gli allievi non fanno i compiti, a me non piace, giustamente, do di brutti volti. E ehm, la, la, la cosa semplice da fare era una semplice registrazione, come vi ho fatto spiegato in questi vari metodi che potevate usare, chiedendo particolarmente questa domanda, che cos'è l'amore? E in base alle risposte che arrivavano, confrontavamo insieme questo tipo di esercizio. Alcuni mi hanno mandato addirittura il file senza scritto niente, senza la mail, cioè direttamente il file, dovevo ascoltarmelo io. Ecco, questo non si fa, okay? perché ci deve essere un esercizio e uno sforzo anche da parte vostra. Certo, comprendo che è anche difficile eh, cimentarsi eh, con le tecniche, però eh, l'aldilà premia la buona volontà, ok? E quindi eh, se alla prima registrazione non ci, usci non ci uscivate, potevate trovare una seconda, una terza, fino a quando potevate ottenere un risultato. E eh, questa è una cosa importante, ricordate, la di là premia è la perseveranza, la costanza. Se non ce la mettete voi, non potete sempre scaricare tutta la responsabilità sulle varie persone carismatiche o sul sottoscritto o su altre persone che fanno metafonia. Ci deve essere anche un piccolo sforzo da parte vostra. Okay? Quando andate a farvi un, eh, un contatto medianico da un medium, eh, c'è sempre quell'empatia che ci deve essere. Okay? Ricordate che i medium non sono telefoni. E anche oggi ho ricevuto richieste di amicizia e anche ciao, <ride> mi fai un messaggio. Eh. Non è educazione, non è rispetto. Ricordatevi sempre che eh, da di là è anche una lezione uno stile di vita. Eh, ci segna la correzione. Okay? Non è una centralina del telefono là non è eh, servo né schiavo di noi è un aiuto nei momenti difficili ok questo è importante eh, questo sono rimasto un po' colpito da, dalle vostre insomma, registrazioni eh, che alcune erano proprio nulle non c'era niente però almeno se le ascoltavate mi diceva Luca non c'è niente almeno si faceva un confronto ho ricevuto due messaggi, belli particolari. Uno diceva eh, che cos'è l'amore e si sente la parola ascolta. Un altro si diceva invece che cos'è l'amore e diceva libertà. Okay? Quindi hanno dato una eh, definizione bella e interessante su che cos'è l'amore. L'amore può essere libertà, libertà di scegliere, libertà di lasciare andare, libertà eh, di abbracciare, libertà di dire ti amo. Okay? La libertà è una cosa molto importante. E l'altra eh, parola molto bella che mi è piaciuta è stato ascolta. L'amore è anche saper ascoltare, cosa che spesso non si fa. Spesso si ascolta l'altra persona per controbattere subito e quindi si evita la risposta. E questi sono i due messaggi più eh, eclatanti e belli che ho ricevuto. Poi c'è stato quello di Silvana Leoni anche quello che diceva eh, eh, che cos'è l'amore le si sentiva tutti i martedì eh, non lo so eh, questo che cosa significa eh, però anche quella è una fase un po' particolare Ho un altro messaggio che diceva che cos'è l'amore calma, anche la calma è una forma d'amore a me piacerebbe eh, che voi adesso che siamo in 24 che state guardando scriviate la vostra opinione che cos'è l'amore ok? Io l'amore, eh, eh, dare una definizione non riesco, è difficile, no? è molto complicato, provate a pensarci, che cos'è l'amore? L'amore è un insegnamento talmente vasto che è difficile da descrivere in parole e forse anche questa è la difficoltà di comunicazione che hanno, che hanno, che hanno avuto e che potete avere riscontrato, perché è una domanda talmente vasta a cui dare una risposta che può trarre anche in difficoltà sia loro che noi che riceviamo, ok? Vediamo forse qualcuno, ah, se non succede niente, sì ci potete riprovare tranquillamente, però se mi rimandate dei file, eh, l'unica cosa che vi chiedo è eh, registrate, ma ascoltatelo e mi inviate 
nella mail, magari al minuto 2.27 sento questa parola, al minuto 2.30 sento questa parola, che ci veda, che possa vedere che effettivamente c'è stato anche un lavoro da parte vostra. Okay? I modi per registrare sono tanti, principalmente sono quattro. Allora, eh, quello con eh, potete utilizzare da voi vi consiglio o la frase inversa leggete fate questa domanda che cos'è l'amore leggete un libro qualsiasi che avete in casa anche di cucina e poi rovesciate all'incontrario la parte che in cui avete scritto letto la ricetta a voce alta e ascoltate il rovescio questo è un metodo rallentandolo ok secondo metodo potete fare quello ambientale come si fa si mette rumore nell'ambiente Dopo che avete acceso la tv, parlato, chiacchierato con il vostro caro, spegnete tutto, registrate Ciao amore mio, mi puoi dire che cos'è l'amore? E registrate quel minuto di silenzio, massimo due minuti, non superate i due minuti, ok? Queste due. Terzo metodo con l'acqua. Potete eh, sempre fare lo stesso, parlate con il vostro amore, gli dite, eh, fate scorrere l'acqua di rubinetto, piano piano, ok? E mi puoi dire che cos'è l'amore, tesoro mio? E registri, ok? L'importante è che dovete trasformarvi in fonte d'amore, ok? È molto importante perché nell'aldilà ricevono il nostro amore e, che, e, e viceversa, è uno scambio eco, no? Se nel cuore vostro non vi sentite in grado o sentite delle sensazioni strane, non registrate, non avete l'obbligo, non c'è nessuna cosa. Una cosa importante è che impariate a prefissarvi una giornata. Come vi ho già detto nelle volte scorse, se io dico che il giovedì registro, okay, il giovedì cosa faccio? Io il giovedì per esempio faccio la, eh, studio in un gruppo la dottrina spiritista, okay, che va studiata, okay? stavo studiando, punto, non aggiungo altro. Allora, cosa succede? Che eh, in teoria si dice no, che gli spiriti benevoli, i benefattori, preparano la casa e l'ambiente per quello studio. Se io devo fare un messaggio per una persona, cosa succede? Prefisso che il giovedì, per esempio, devo registrare che cos'è l'amore. Allora, in quella settimana lì si prepara l'ambiente, trasmettendo amore, pensando il giovedì ci sarai, ci sarete, per favore. Provate a registrare, quindi prefissandovi... Eh, è importante prefissare un appuntamento in maniera che anche loro possano darci la giusta protezione e le giuste risposte che spesso non sono facili da ricevere ok? e l'altro rumore che potete fare è grattando la tastiera o, o facendo rumore o il fruscio o un po' meglio che grattare il monitor in questo caso bene? queste sono le quattro metodologie principali per, per scusate devo bere queste sono le metodologie principali per ottenere dei messaggi e registrare, ok? Ci sarebbe anche un altro metodo che consiste nella radio. Potete prendere la radio, fate la domanda, registrate lo speaker che sta parlando e poi rovesciate la registrazione. Che cosa avviene in quel momento di registrazione? Avviene una mutazione della registrazione del file audio. Isolate solamente le parti che sentite in italiano e le rallentate. Questo è praticamente la, è tutto il trucco della metafonia, il trucco, il senso logico della metafonia, che è questo importante da, da capire. Sono quattro, questi 4-5 passaggi da fare. Poi viene richiesta perseveranza, viene richiesta una pace, una calma interiore. Come vi ho insegnato la volta scorsa, è importante una calma interiore, una pace, una meditazione da fare prima delle registrazioni che può essere una preghiera a modo vostro e importante un po' di musica rilassante perché la musica è fondamentale eh, perché apre un campo energetico bellissimo e eh, riesce a sconcentrare eh, quello che è praticamente la testa no? se io adesso vi faccio un esempio mi metto in meditazione in silenzio comincio a pensare ho chiuso il gas la macchina è aperta devo pagare la bolletta ho chiuso la porta sotto e tutti questi pensieri devo avere la forza e la necessità di lasciarli e di staccarli. Allora, ogni persona che si cimenta nella metafonia, che si cimenta nei messaggi, per me sono tutti potenziali medium e sensitivi, tutti, nessuno è escluso, ok? 
però c'è uno studio e un percorso da fare. E, um, ho letto un passo bellissimo, eh, non mi ricordo chi l'ha detto, mi pareva un uomo con la barba, no? che diceva bussate e vi sarà aperto. No? Però eh, ha subito tantissime interpretazioni di questa frase, però quella più semplice è bussare dentro noi stessi per vedere quello che c'è. La conoscenza interiore, la coscienza interiore è molto importante, comprendere se stessi, ok? E il viaggio interiore verso noi stessi comporta anche una scelta difficile, altre volte, alcune volte, che è correggere errori che abbiamo fatto nel passato attraverso il perdono, attraverso la, la voglia di chiamare le persone che, a cui si è fatto del male e chiedere risposta. Ma non perché, vi ripeto una frase, il buddista dice perché loro hanno bisogno del nostro perdono, perché siamo noi che abbiamo bisogno di quel perdono, ok? Quindi anche questo è un passaggio molto importante. Anch'io l'ho fatto, ok? Perché anch'io eh, non sono un santo, eh? Anch'io commetto errori, sono una parte materiale, quindi questi errori che io ho fatto nell'arco della mia vita conoscendo persone, eh, o oh, oh, vedi questi errori, ecco che lì subentra la correzione. Questa è anche l'importanza della medianità e della spiritualità in sé. Comprendere se stessi, migliorarsi ogni giorno. Ecco che il miglioramento che viene fatto ogni giorno è la parte che bella che diamo agli altri. Okay? Quindi non dobbiamo avere la capacità di tirare fuori il bene di noi stessi. E attraverso questa metodologia possiamo anche arricchire le comunicazioni, la nostra condotta, la nostra morale. Eh, vi ricordo sempre che siamo fatti di vibrazione e siamo fatti di acqua tantissimo e tutte queste vibrazioni influiscono le comunicazioni che otteniamo quindi è importante anche il pensiero positivo nonostante ci sia il dolore ho letto che tante persone vogliono imparare a fare metafonia per, per aiutare il prossimo è una, un gesto bellissimo e, e, e fantastico ok? E, e sicuramente tanti in cuor loro vogliono fare i medium perché è una cosa bellissima da fare però vi voglio leggere eh, spero di non rompervi i coglioni però stasera è l'ultima sera quindi ve li devo rompere un po' i coglioni se no non sono io allora eh, questo qua di Antonio Ramos uno scritto che eh, sono gli ingredienti per diventare dei medium potenti Okay. stasera vi do la ricetta per diventare dei medium tutti quanti e non potete immaginarvi quanto sia complicata quando io l'ho letta ho detto ma è possibile non ce la farò mai allora ci sono tante tipologie di medium mi ha sentito da sapere ok stasera sconfino un po' scusami anche gira se sconfino un po' però cerco di accontentare un po' tutti stasera perché immagino che le domande che abbiate siano tante spero allora ci sono i medium ad effetti fisici, quindi spostano i mobili, i robe vari, no? Allora dici, medium ad effetti fisici, entra in una casa di beneficenza, prendi una scopa e sposta a destra e a sinistra fino a quando scompare lo sporco. Medium di cura, fai un tirocinio come volontario negli ospedali e aiuta gli infermieri e a curare i malati. Fai una ricetta, pane, tè, zuppa, pranzo, cena e dai a un affamato così li guarirà da alcuni dei mali dell'essere, la fame, anche la fame di spirito, è una delle più grandi fame che ci sono, eh? io sono ciccione, <ride> non ho fame, <ride> però l'essere umano ha fame di spirito. Medium di autocura, metti in moto il corpo, porta da mangiare per strada che ne ha bisogno. Medium che vede gli spiriti, guarda negli occhi di tuo fratello guarda in lui e non giudicarlo mai medium che sente dona le tue orecchie e ascolta il prossimo con empatia e senza pregiudizi ecco la frase l'amore è saper ascoltare saper ascoltare o medium che sente dona le tue orecchie saper ascoltare le persone è un dono molto importante saper ascoltare senza pregiudizi nel gruppo ci sono 1600 persone, è il gruppo più numeroso che abbiamo visto. E ognuno, ogni di questa persona ha una storia da raccontare, un dolore che porta dentro. E 
ascoltare è la cosa più bella che ci possa essere. Quindi imparate ad ascoltare, senza giudicare, senza dare pregiudizi, senza creare amore. Medium che scrive, vai sui social network e scrivi messaggi ottimistici di fede e di speranza. Spesso io vedo internet e non per criticarvi, ma vedo foto di animali maltrattati e sfighe e disgrazie di tutto e di più. Ma mettiamo un po' di fede, un po' di speranza, un po' d'amore sui posti, su quello che pubblichiamo. Trasmettiamo un po' d'amore e non trasmettiamo merda. Perché tante volte posso comprendere le, le, le sofferenze, però io preferisco vedere una cosa che mi dia eh, speranza. Io preferisco vedere l'amore, preferisco vedere che c'è in ognuno di voi. Solo che in alcuno è sotterrato, altre sta esplodendo e altre ha voglia di donarsi. Quindi diffondete questo. Che bello. Medium sensitivi. Senti il bisogno del fratello più vicino e aiutalo. Medium sonnambulo. Sono quelli che durante la notte si alzano e, o sognano. ok? O sono quelli che di notte entrano nel mondo dell'aldilà. Il loro corpo si staccava nel mondo degli spiriti e riescono a vederli e a parlarci con loro. In questo caso si dice dedica le tue notti di sonno al desiderio di, di aiutare in spirito ai nostri fratelli infelici del mondo spirituale mentre dormi. Medi un passista, sono quelli che curano con le mani, può essere perfettamente un pranoterapeuta, un guaritore, e dice, inizia a inviare buone energie, buone vibrazioni a coloro che ti perseguitano. Perdonare. E sarete perdonati. Questa è la cosa più bella. Io ho circa due o tre mesi fa ho fatto tutte le mail ad ogni persona che ha fatto un torto nella mia vita gli ho chiesto scusa dopo c'è chi ti ha perdonato e chi no ma non ha importanza il cuore mio eh, gli, gli mando amore gli trasmetto quell'amore che attraverso la mail non sono riuscito ad inviare ecco perché è importante tutto questo insieme la metafonia non è solo prendo un registratore accendo e spengo la di là è molto più complicato e molto più complesso ed è un insieme di cambiamenti e l'ultimo è il medium predicatore potrei essere anche io che dice inizia a parlare del perdono quotidiano dell'amore e della carità essere un medium è essere un aiutante per il mondo spirituale essere di aiuto in un dato lavoro di aiutare spontaneamente tutti dovremo una volta alla settimana lasciare le chiese e portare aiuto a chi ha bisogno di una parola amica si sì, paziente quindi non siate medium eh, frettolosi abbiate disponibilità in voi stessi e verso gli altri perdonare pace e amore lavorare e studiare per servire meglio questa è la ricetta che di Antonio Ramos che ho trovato in internet scucciando che spiega le varie tecnologie di medium e, e la metafonia fa parte anche di questo quindi se volete ricevere messaggi e non avete subito dei risultati non buttatevi giù d'animo Fate una bella introspezione interiore e mandate pensieri d'amore. A chi va rotto i coglioni, a chi va massacrato, a chi va picchiato, a chi vi ha deluso in amore, a chi vi ha mandato sfighe, mandate l'energia d'amore. E tutta questa mutazione energetica avrà in voi un trasporto, una mansione che è bellissima. E, e questo è quello che vi voglio dire. L'amore è una cosa molto, molto complessa. Non, io non sto parlando dell'amore di un uomo e di una donna, quello non è una cosa a parte. Mi sto parlando dell'amore proprio che eh, anche le piante stesse hanno. Pensate che c'è eh, negli esercizi, negli esercizi degli studi che hanno fatto sulle piante che hanno vita anche loro. Per esempio c'è una pianta che è stata tagliata e tutte le altre eh, attaccate di chip avevano eh, una, un'onda sinusale, cioè, le piante fanno così. Quando è stata tagliata la pianta, quando passava vicino a questa persona che aveva tagliato questa pianta, le onde impazzivano come se tutte le piante avessero paura di quella, eh, di quella, pianta, di, di quella persona che aveva tagliato quel piccolo pezzo di foglia. Quindi anche questo è, è particolare. Cioè, alla mattina quando vi svegliate, per esempio, nell'esercizio che faccio anch'io, quando vado in macchina e guido... E dico, eh, mi soffermo e guardo e dico, cazzo che bello che il paesaggio stamattina. Certo che Gesù Cristo quando si mette le cose gli escono bene. Ma eh, spesso diamo per scontato il paesaggio, diamo per scontato 
eh, le cose che ci accadono quotidianamente, diamo per scontato le carezze, diamo per scontato i baci, diamo per scontato gli abbracci, diamo per scontato che la, la, la carità, no? Tanto ci sono gli altri che la fanno, tanto c'è, se ci sono gli enti che la fanno, no? Devo farla io. Ma la carità non è spesso donare 50 milioni di euro alla carità sulle varie enti benefici, la carità è che farla vicino sotto casa, che magari ha bisogno di un aiuto semplice, non volete farvi riconoscere, fate una spesa e gli ammolate davanti a casa, ok? Anche questo è carità. Carità è anche chiamare un amico che non sentite da tempo, che si sente solo, anche quello fa piacere. Spesso anche chiamare le persone malate c'è il ragionamento che dice ah non chiamo per non disturbare questa è una gran cazzata perché la gente ha paura del male ha paura delle malattie e quello è una cosa molto importante chiamate le persone che stanno male che stanno soffrendo perché una parola di conforto fa piacere e se anche sparano merda sulla vita voi abbiate il coraggio attraverso la metafonia o gli studi che state facendo o il percorso che state facendo di dirgli Fratello caro, ascoltate, fatelo a sfogare. E dopo invertite le parole. Questo è importante. Ci sono tanti modi, tantissimi, tantissimi, tantissimi. E anche alla stazione, magari, mentre si aspetta l'autobus e c'è il vicino. Una volta non c'erano i telefoni cellulari, e si facevano cose chiacchierate. Adesso non nessuno. E io me ne accorgo, per esempio, quando faccio la, chem la chemioterapia, che dov'è per carità, noi siamo qui al nord che è diverso. E a nord ognuno ha il suo telefonino e tutti si fanno i cazzi suoi. Sicuramente se fosse stata al sud Italia la chemioterapia sarebbe stato diverso perché ci sarebbe stato quello che avrebbe portato le pasti, i pasticcini, la gente che chiacchierava. Però adesso c'è una cosa in comune, tutti hanno il suo telefono e questi i telefoni hanno eh, interrotto i rapporti umani. La, la semplicità del dire ti voglio bene, adesso non, non si, si guarda più negli occhi, non ci si guarda più in faccia, se mando un messaggino, ti lascio, eh, ti voglio bene, ti amo, mi manca, tutto per scritto, e non è la stessa cosa. E, il telefono era un'attività all'inizio, che si per far comunicare le persone, è stata inventata per unire le persone che erano lontane, invece è un'invenzione che ha allontanato le persone. Quindi succo di tutto questo percorso che io vi ho fatto fare, grazie a Gina e grazie al gruppo, è per farvi capire che la metafonia non è solo una registrazione e aspetto che parli di morti. Questo mi è tutto vero via, mi è tutto vero via dalla testa questo. Quando, mi, quando qualcuno vi dice, ma che cos'è la metafonia? Voi dovete dire, la metafonia è un amore puro attraverso la tecnologia. È amore. Basta, tutto lì. Non registrate per fare i fighi, per mettere o stare. No, non c'entra niente. Imparate a registrare, imparate a conoscere voi stessi, imparate a, a capire che cos'è la metafonia. Fatemi tesoro di questo. E poi arriverà da solo il momento in cui sarete pronti per aiutare anche le altre persone. E ricordatevi che quando aiutate le altre persone, entrate in un campo minato, perché smuovete il dolore. E quando una persona è nel dolore, purtroppo diventa di un egoismo terribile. Se ne fotte e se ne strafrega degli altri. Voi potete essere in punto di morte agonizzanti che vi chiedono il messaggio. Ma non gliene frega niente. Ecco che anche lì è una forma d'amore che dovete usare verso le altre persone. La pazienza è una virtù. Insegnare alle altre persone che vi chiedono un messaggio, dire... Quando me lo sento te lo faccio, però anche tu mi devi aiutare, quindi coinvolgere l'altra persona e dire guarda fra due settimane ci mettiamo d'accordo, tu prega e quella settimana lì farò un messaggio per tuo figlio, ok? Purtroppo anche questa è una forma di dolore, anche sapere ascoltare, dovete entrare in empatia con le persone, perché ricordatevi sempre che una croce in due pesa meno e questa è la finalità. Il lavoro di un medium spesso viene sottovalutato, preso alla leggera. Eh, io vedo che c'è un lavoro dietro di studio, di apertura del cuore, di condivisione del dolore. Io, che, che, che è grande, 
non è chiedere un messaggio come andare alla posta e fare un baglia telegrafico. Chiedere un messaggio è, è, è un gesto talmente grande l'amore che anche un semplice ciao, quello che ricevete è un miracolo. E vi dovete rendere conto di questo, che non siete mai soddisfatti, che non siete mai sazi di quello che ricevete. Perché quando si fa metafonia o quando si fa da medio non si è mai contenti. Perché siete delle capre. Dico così, è la verità. Siamo tutti caproni. Io stesso sono un caprone. Perché neanche io sono mai contento di quello che ricevo alcune volte. E vorrei di più. E dovrei invece accontentarmi di quello che ho ricevuto. Tante persone vedo che vanno da un medium alle 10, alle 11 ne vanno da un altro. Poi nel pomeriggio ne hanno un altro. E magari io vanno in posto a persone che realmente avevano bisogno. Quindi la curiosità mettiamola da parte, entriamo sempre con l'amore. Se mettiamo l'amore alla base di ogni nostra azione, ogni nostro pensiero, è, è, è importante, no? Per esempio, anche a me a volte ero più coglioni fare i messaggi, perché è una rottura di coglioni, cioè nel senso è bello sì, però a volte eh, c'è anche la vita stessa, c'è una nostra parola fisica da, da vincere, le battaglie quotidiane le abbiamo anche noi. E spesso è difficile, però devo dire, servo un campo maggiore, servo Dio, il mio campo è Dio. E devo fare da mettermi lì, e devo trovare il tempo giusto per evitare, perché questa è una forma d'amore. Perché anch'io la devo imparare, okay? non è perché ve lo dico stasera, io, io sia gente, anche io sono un caprone, sono ignorante e devo studiare e sto scoprendo cose nuove ogni giorno. Quindi eh, tutto questo che dovete imparare è, è complicato, però è fattibile. Ogni giorno, piccoli passi. Vi ricordo che eh, mh, beh, io ho lavorato nel carcere di Padova e facevo i panettoni. Quelli che ogni anno si vede il tipico servizio che fanno i panettoni con i carcerati. A me ricordo che c'era un programma di inserimento per i carcerati nella società, una volta che avevano commesso il loro delitto. E si chiamava Piccoli Passi e mi è rimasto impresso perché alla fin fine, come dicono i saggi, un piccolo passo si fa a grandi distanze, no? da un mucchio di sassi si può costruire una torre ed è da lì che si comincia. Quindi da domani, invece di mandarmi messaggini <ride> via WhatsApp o, o, o Messenger in posta elettronica, o mandarmi di registrazione, domani non mandatemi niente, domani svegliatevi. E quando mettete giù i piedi dal letto, prima di bestemmiare cercando le ciabatte dove sono o dove non siano, o una, una notte di merda passata con il taglio, sedetemi un attimo, ok? E dite, grazie. Basta. Quel semplice grazie, sorridendo. Anche se siete scolionati per andare al lavoro, chi è ammalato, chi sta male, chi ha il ciclo mestruale, sia uomini che donne, ok? Voi dovete dire grazie, perché ogni giorno ricordatevi che è un'opportunità che vi viene data. Abbiamo l'abitudine, come eh, diceva Kung Fu Panda, no? Kung Fu Panda, che ci preoccupiamo per il domani, andiamo in ansia per il domani, diventiamo tristi per, per il passato, per le cose che non siamo riusciti a valere o siamo riusciti a cambiare. Ma dimentichiamo di vivere la giornata presente, l'oggi, che è l'unica certezza che abbiamo. E questo è quello che voglio condividere con voi. A me piace questo perché diventa anche una serata di condivisione. Vi segno sulla mia esperienza perché ho visto, eh, ho conosciuto, ho visto tante persone soffrire, ho visto persone morire, ho, ho visto dolore, ho ricevuto insegnamenti. Da, da mamme che hanno perso figli, vabbè, da, da chiedere loro in ginocchiarmi e dire, e dire grazie a questa mamma. Gente che aveva tumori e che hanno dato lezioni di vita a me e agli altri che erano accanto. Okay? Quindi c'è sempre chi starà peggio di noi. Eh, però impariamo a chiamare, se siamo soli, ci sentiamo tristi e depressi, chiamiamo l'amico, rompiamo gli coglioni e sfoghiamoci. Impariamo anche noi ad essere eh, fonti d'amore per gli altri. E ricordatevi che alla fine 
tu ti posti che si vedono su Facebook, sono veri alla fine. L'universo è un boomerang. Se io do amore, ricevo amore. Tutto quello che do, che dono, senza aspettative, è la cosa più, più, più bella che possa ricevere dagli altri. E questa è la metafonia alla fin fine, questa è la spiritualità vera. E poi ci, ci, si potrebbero aggiungere di tutto e di più, anche l'amore stesso verso gli animali, ok? E, e, l'amore verso le piante, l'amore verso noi stessi, tutto questo è amore. L'amore è accettare senza giudizio. Brava Gina. Anche questo è vero. Il giudizio è una cosa molto importante. Perché noi siamo abituati a giudicare le situazioni, siamo abituati a giudicare le faccende, quando in realtà non siamo nel cuore delle altre persone. E se qualcuno viene da noi, parla, si confida e si sfoga, ascoltiamo, senza giudizio. E a prescindere di quello che abbia fatto, abbracciamolo, perché domani è un altro giorno. Non andate a letto litigate la sera, mi raccomando, si carità. E anche la sera quando andate a letto dite sempre grazie. Grazie è la parola più bella, il male più bello che ci possa essere, che cambia tutto. Ve lo dico sulla mia esperienza personale. Il perdono, il grazie la speranza, vi ripeto, anche sul perdono, non potete pretendere che le altre persone vi perdonino, a prescindere che avete cambiato ragione o torto, non ha importanza. Anche io, vi ripeto, ho, mandato, ho chiesto scusa delle persone a cui ho sbagliato, ma non sono stato perdonato, non ha importanza, per il mio cuore mio cerco di dare a quell'amore che, ripeto, che non sono riuscito a trasmettere attraverso quella mail. Però, eh, vi ripeto, tutto va, tutta l'energia che si trasforma, siamo acqua e diamoci dei pensieri d'amore eh, e cerchiamo di sorridere, di donare dei sorrisi di più e di essere meno mestruati, parlo per gli uomini, eh, un po' tutti. Amore per dare la vita. Stefania Molinari, no, non ne ho ricevuto tanti file, non ne ho ricevuti molto pochi. Barbara Azzurri, donarsi agli altri, con condivisione, rispetto, accettazione e comprensione. Bravo. Sì, Gina, però non lo dico. Oh, che ho paura. Questa, questa, questa ti metto solo mi piace, ma non lo dico, però. Proprio che mi fa paura. A medianità, a medianità si costruisce giorno dopo giorno. Bravo Arnaldo, è vero, giorno dopo giorno si costruisce libro dopo libro, ma anche esperienza dopo esperienza. E io ho avuto tanto, sia dai libri, per carità, perché sono pigro, faccio fatica a leggere, sono sincero, e poi più avanti si va con le tappe e si fa fatica a leggere, perché poi arrivano alla fine della pagina e dico, ma che cazzo ho letto e devo tornare indietro e rileggere dall'inizio la pagina, succede questo, quindi bisogna sottolineare le parole chiave. Però la verità, io l'ho avuto più da, dalle condivisioni, dall'esperienza, da, 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 dalle persone, c'è tantissimo. La gente ti può dare tanto, tanto, tanto. Avete tanto da imparare. Mi ripeto, a me piaceva tantissimo quando lavoravo, perché andavo su in macchina anche a lavorare, mi sedevo in stazione ferroviaria che aspettavo il treno, mentre aspettavo il treno vedevo le persone che passano guardate, ogni persona ha una storia anche pensate, questo gruppo stesso è, ogni persona ha una storia e un dolore eh beh, tutti mi stanno chiedendo allora, eh, vabbè, dopo, dopo te lo spiego Vittoria, dopo te lo spiego eh, sì, brava, a sporcarsi le mani, sì. C'è cioè, sei Baba che diceva, eh, se non mi ricordo, eh, sono, più, sono più sante due mani che lavorano che due mani che pregano. Questo è vero. Eh, 
Silvana, no, tutto può essere, tutto, sto leggendo un po' le risposte che potete trovare anche voi, eh, le potete trovare insomma. È anche difficile Vittoria perdonare, perdonare è una cosa che ripeto molto, 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 molto difficile. Ehm, io ho commesso una cosa terribile nella mia vita, ok? Eh, non mi vergogno di dirlo assolutamente, perché voi mi vedete da quanto buono e tranquillo, ma eh, eh, ero un mostro anch'io. Io quando eh, mio papà era giovane, ero giovane, avevo 17 anni, 16 anni, in realtà avevo adolescenza, mio papà è stato operato di un tumore al cervello e quando era a casa in convalescenza, durante un litigio con cui non andavo d'accordo, gli ho lanciato un cucchiaio in testa sulla ferita che aveva e questa immagine la condanna e di rivederla ok dopo attraverso la metafonia attraverso i contatti sono riuscito a chiedere perdono ma in realtà mi aveva già perdonato ero io che mi perdonavo me stesso questa è una cosa importante e ripeto che le apparenze ingannano ogni persona ha dentro di sé un bagaglio di dolore è un caravan di dolore e noi dobbiamo entrare in punta di piedi su questo caravan però eh, eh, questo vi faccio capire un esempio anche, anche per fare metafonia perché mi piace molto parlare in esempi perché è la cosa più bella che ci sia ad esempio perché è come andare in chiesa la domenica tu coglioni tu palle te vengono questo conto queste robe ripetute, su e giù e su e giù e su e giù. Potrei andare a messa la domenica se appare un po' di fitness, dimagrisco almeno. Però ci penso la cosa domenica, <ride> magari vado tra su e giù, su e giù, magari butto giù qualche etto. Però eh, eh, vi faccio un esempio. È come se voi, eh, quando entrate nel dolore delle persone, ogni persona ha il suo cuore eh, crepato, ok? Tutte queste crepe sono state causate da lutti, da dolori, eh, da perdite, da sfighe, delusioni d'amore, eh, malattie, eh, esperienze lavorative negative, persone che vi hanno fatto del male, persone che vi hanno usato, di tutto di più, ok? E tutto questo cuoricino, come abbiamo dentro questa stanza, è piena di crepe. Allora, cosa siamo noi? Noi siamo i muratori che sia un medium, che sia un sensitivo, che sia uno che fa metafonia, che sia uno che fa scrittura, qualsiasi persona che ha contatto per fare con il mondo, lo spirito ha un dono bellissimo che è la maita, la cazzuola. Entra in questo cuore e attraverso il dialogo, attraverso il parlare, attraverso l'ascolto, attraverso l'abbracciare, attraverso il sorriso, tappiamo queste piccole crepe fino a quando risaniamo questo cuore che ha bisogno d'amore. E tutto quell'amore noi lo diamo con questo. Questa è la cosa più bella che potete fare, ricordatevi. La metafonia è solo una base, un inizio è la prima elementare, e poi si va avanti. Però quello che spinge è l'amore, ricordatevi sempre queste cose. Scusa, ti voglio scusare. <ride> Mogino, ma faccio come Topo Gigio, ma cosa mi dici mai? <ride> Stefania, ma volete creare un arabo? Potrei convertirmi a musulmano, eh? Cioè, hanno detto che ci sono 72 versi, gli dirà, ma carica, <ride> ci posso pensare, ecco. Eh? <ride> Ok, vedo che non avete più domande, ecco sono tanto contento insomma, che siate riusciti a reperire questo messaggio. Ma Stefania, noi tutti abbiamo un lato scuro che ci fa cambiare, che ci fa combinare casini, ma se non avessimo quel lato scuro eh, non saremmo quello che siamo adesso. Se, allora, ti ripeto, io per esempio, Stefania, tutto quello che eh, ho fatto, sia di sbagli e di errori, lo rifarei, lo ripeterei, 
perché grazie a questi sbagli, a questi errori, a questi incontri, che non sono mai a caso, sono la persona che sono adesso. Capito? Io per esempio la malattia che ho, sono contento di averci, cazzo me ne frega, tanto ce l'ho lì, boh. Ci sono dei video bellissimi di Terziano Terzani, anche lui, ce l'ha, devo fare. Però sono sempre piccoli insegnamenti che ti vengono dati. Quindi tutto quello che siamo stati nel passato eh, ci ha trasformato in quello che siamo adesso. Quindi alla fine, fine non devi prenderla come eh, lato più scuro, prendila come esperienze e insegnamenti. E qual è l'evoluzione? L'evoluzione riconosce lo sbagliato e chiedo scusa a quella persona, a prescindere che mi perdoni o non mi perdoni. Però eh, c'è un'energia sotto che si muove che è, che è incredibile, che è l'amore. L'amore smuove eh, delle forze che sono veramente incredibili. Provate a immaginare l'acqua stessa magnetizzata con l'amore. Cosa può fare? Okay. Il nostro pensiero stesso cosa può fare? L'amare noi stessi è anche avere pensieri positivi verso noi stessi. Spesso pensiamo, ah non so capace, eh, non ci riesco, eh, mi odio, eh, tutti mi fanno schifo. Eh. Tutti questo vortice negativo e fa del male a noi stessi. Mi ricordo, eh, guardate, che sono stato da, da un medium brasiliano eh, al 25 aprile, me lo ricordo ancora a Biello, Andrea Luis, e mi, mi guarda, fatalità, <ride> sono evidente, mi guarda e mi dice non importa che tu sia grasso o magro, alto o basso, l'importante è il bene che tu fai. Questa è la cosa più importante. E non è proprio modo, non è che tutti dobbiamo fare andando domani mattina a essere volontari alla carità, se andare a donare il sangue domani mattina, o andare a togliere su la spazzatura per, per la città. Ci sono tanti modi aiutare le persone, voi dovete trovare quello che vi riempie di più, che vi dà gioia in silenzio, senza farvi notare perché la carità si fa in silenzio e, e, e quella è la cosa più importante domani mattina potete chiamare qualcuno che mi sta sul cazzo lo chiamate e gli chiedete ah, come stai? Guarda, voglio sentirti, sai, ci ho pensato mi dispiace per quello che è successo ti chiedo scusa potete fare anche questo domani semplicemente Non ci fa la chiusura del 15 luglio, al 15 luglio vediamo leggere. Secondo te Luca riceve il cuore è un segno celeste? Guarda Vittoria, hanno tanti modi, eh, sono ingrata, nessuno è ingrato, è che spesso non siamo consapevoli di quello che abbiamo. Cioè, eh, una, una puttanata. Prova a pensare al respiro. Eh, il respiro è una cosa che non ci si fa a caso, no? Eppure le maggiori discipline orientali insegnano il respiro. Ci sono delle tecniche di guarigione che fanno anche il respiro. Si chiama soffio vitale, anche quella lì. Okay? Però il respiro lo diamo per scontato. La vista la diamo per scontato. Però... L'udito sembra sardo, ma lo diamo per scontato. Il sentire, annusare i sapori, lo diamo per scontato. È una cosa per scontato il battito del cuore. E ho detto, c'ho un piccolo cuoricino, vai che ho le tette. Fa dire, c'ho un piccolo cuoricino dietro questa tettona. Fa, ti voglio bene, ok? Io per esempio prendo a volte eh, il mio tumorino e gli dico, grazie eh, per quello che mi stai insegnando. Eh, non è facile, però ogni volta che per esempio vado all'istituto oncologico eh, vedi che, che sta peggio veramente. Ecco, a volte io per esempio dico sempre a chi mi rompi i coglioni, prenditi la mattinina, vai in ospedale, vai in oncologia o in oncologia pediatrica, ti siedi, stai lì mezz'oretta, 10 minuti e guardi, guardi. Quando vieni fuori vedrai che non ti lamenti, non rompi più i coglioni. Anche una cosa bella per esempio è andare nei santuari. Io la prima volta che sono stato a Lourdes ho trovato chiuso, non è la tipica battuta. Però ecco lì, vedi la realtà, no? A me ha colpito una volta quando abitavo in Spagna, e sono, sono abitato vicino, vicino a Fatima, per carità erano 500 km, però abitando a Siviglia eh, facevo presto, non andavo. E vedevo queste mamme con i bambini in braccio, in ginocchio, che facevano 
la, la, una, una, una lampa praticamente attorno al santuario delle apparizioni e quello mi ha fatto colpire anche il miracolo di questi posti è che quando vieni fuori io andavo per chiedere una grazia quando sono venuto via mi ho detto no no va bene così grazie anche questo è un riconoscere una forma d'amore non è questione di essere ingrati Vittoria, e non devi mai dirlo, mai dirlo, perché il fatto stesso è che tu ti svegli la mattina e fai quello che devi fare, però volgi i tuoi pensieri a tuo figlio, grazie amore mio, grazie, è il miracolo più bello che ci sia, è normale che ci mancano, è normale che ci manca l'abbraccio, che ci manca l'affetto fisico, ci manca puoi sentirli, però loro non ci abbandonano mai. Questo dovete comprendere. Questa è la cosa più importante. E eh vabbè Stefania, quando vengo a Pisa ci mettiamo insieme e ti insegno. <ride> Stefania, ecco, quello è, è un percorso che devi fare, Stefania Molinari, perché dice non ho più il coraggio di entrare in oncologia. E io non ce l'avevo il coraggio, eppure ci devo andare. Però, eh, vedendo gli altri, per carità, smuovi un ricordo e un dolore. Io ho conosciuto una mamma, guarda, è anche nel gruppo, solo che no, 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 no. si chiama Candida Carletti che è di Padova. Eh, io la cito sempre nei convegni, perché è una mamma che ha perso il figlio di un tumore cerebrale, credo. Ma insomma, ha, ha, ha un'energia, una forza che è ammirevole. E questo è anche tu oggi, Stefania, perché sei qui, hai una forza e una voglia. Ti manca solo quella piccola spinta che se non è oggi, sarà domani. E sicuramente un giorno andrai nel, nel, nell'ospedale ti siederai nella panchina fuori e ti farai un pianto di un'ora, un'ora e mezza, da sola, o anche dieci minuti. E dopo quel pianto ti sentirai libera. Spesso la gente non piange perché lo tiene il sintomo di debolezza, ma le lacrime che non escono finiscono nel cuore, che lo incrostano proprio come fosse ruggine. E le lacrime dovete, dovete buttarle fuori, farle uscire, perché è una forma che è anche fisiologica il corpo di esprimersi. E dovete dare ascolto al cuore, questo è importante. E Stefania, sicuramente farai quel passaggio, difficile, ma lo farai, ok? Perché è una tappa che servirà, secondo me, a dare un po' di pace nel, nel tuo cuore, nella tua anima, e, e sicuramente però non ti ridarà tuo figlio, però sta sicura che da lassù qualcosa arriva che ti metterà l'anima in pace e ti darà quella serenità, quella tranquillità strana, anomala che non ti sai spiegare. Quanti di voi vanno a letto piangendo la sera disperati e si risvegliano la mattina con una strana pace, con una strana serenità che non sanno spiegarsi? Ecco lì il miracolo del cielo che avviene, perché il cielo non comunica attraverso la metafonia, attraverso i medium, o attraverso i CCD, comunica in tantissimi modi. E allora dobbiamo imparare ad ascoltare, l'amore è ascolta. Ascoltiamo, vediamo. E Stefania, guarda, posto di venire giù, abbraccio io e ti porto io in oncologia. Brava Castiglia, però ci ti conosco, l'ho conosciuto bravissimo. Bene ragazzoli, abbiamo trascorso un'oretta insieme. Se non avete altre domande da farmi, sono contento che eh, abbiamo spaziato un po' di tutto, tutto stasera. Le registrazioni provate a farle, tenete conto che adesso entriamo nel, nel campo estivo, quindi c'è caldo, si fa fatica. E se volete potete mandarmi, però ma ricordate, vi rispondo solamente alle mail dove c'è un testo, <ride> va bene? Questo ci deve essere. E, mh, perché ci deve essere uno sforzo anche da parte vostra, minimo, no? No, non ha senso, no? E come ripeto, se io faccio un allievo, gli do una ricetta da una torta, e questo qua... Dice, prova, come si fa questo? Prova di quello dell'altro. E dove trovo il burro? E come si fa il zucchero? 
E dov'è? A un certo punto faccio io la torta, no? Non ha senso. Quindi dovete imparare a, a, ad esercitarvi con calma, però ragazzi ci vuole pazienza, eh? ce ne vuole tanta. E poi, vengono al di là, sani i nostri punti di merda. Io sono schietto con le parole, non faccio, non sono una persona elegante. Sani i nostri punti difficili, ok? E quindi li punzecchiano affinché impariamo questa forma di correzione. Ok? Questa è la cosa più importante. Quindi se abbiamo poca pazienza, loro ci attaccano sulla pazienza, fino a quando non sviluppiamo quella pazienza. E come diceva Emmanuel in Cico Xavier, disciplina, disciplina e disciplina. Ok? Anche io non volevo, che no, tutte le mattine alle 7 mi alzo, mi metto a leggere, ci metto tanto perché devo rileggere, e dopo rileggere un'altra volta, sottolineare. Però è anche questo sforzo, quindi nel tempo libero leggete qualcosa che vi fa star bene, ascoltate della musica che vi rilassa e, e amatevi, vogliatevi bene e soprattutto chiedete perdono alle persone che avete fatto del torto, ringraziate chi vi è stato vicino e poi è sparito. Per tante persone che stanno vicino nel momento del bisogno e poi spariscono, questi sono angeli. E questa è la cosa più importante, secondo me. Bah, Anna Maria brava, si sì, vado a letto piangendo, la mattina sono felice. Certo, ma devi farlo tutti, tutti i giorni, eh. Cioè, se no, non va bene. Va bene ogni tanto, però non sempre, ok? Il cielo comunica carezzando il cuore. Ecco, una carezza per il cuore. È, è, è la parola giusta che ha usato Gina questa sera. L'amore è la carezza del cuore. È una carezza del cuore che ti può dare sia il cielo, che ti può dare il vicino, che ti può dare l'amico. Ricordatevi sempre che non siamo mai soli. Okay? Questa è la cosa più importante da, da, da pensare, okay? quindi non siamo mai soli, questo. Vi auguro una buona notte, vi ringrazio per la diretta, per tutto, per chi mi ha ascoltato. Ah, un'altra cosa, mi ha chiesto eh, una mia amica, eh, Giusy, i libri di Cico Savieri in italiano. I libri di Cico Savieri li trovate su una casa editrice a casa da Nazareno si chiama questo lo dico di trovarlo se non lo trovate da nessuna parte fate fatica a trovarlo questa è una piccola informazione Audacity lo trovate sul sito internet tranquillamente ed è scaricabile gratuitamente anche questi sono piccoli accorgimenti l'acqua di rubinetto la, spero che ce l'abbiate e la forza di volontà ascoltatevi il vostro cuore perché ricordatevi che il corpo è una bussola ve lo dice lui quando è il momento di registrare quando è il momento di fare un messaggio questo è importante, non, sforzate, non forzate mai gli eventi, se non ve la sentite non registrate, ok? E questo è una cosa che ci tengo a sottolineare perché il corpo, ripeto, è una bussola, il cuore è una bussola, quindi se vi dice no, non fatelo, quindi ci deve essere questo. Se dovete chiamare qualcuno per chiedergli perdono, ma il vostro cuore vi dice no, lasciate stare e rimandate. Se siete dieci anni che non vi parlate, dieci anni in un giorno non cambia niente. Okay? Questo vi voglio dire. Non è che domani mattina dobbiamo essere tutti buoni samaritani. Con il tempo e la comprensione. Bussate e vi stare aperto, ma bussate nel vostro cuore. E sta sicuro che qualcuno da dentro apre, come voi stessi. E grazie a tutti. E... e grazie Gina, grazie a Marchetto. Quindi sono simpatia per Marchetto, il piano Marchetto, ma grazie a Marco, grazie a Susi, grazie a Lusilla, grazie a tutti gli amministratori che mi avete ascoltato e buone vacanze, se non ci vediamo, e se ci vediamo vediamo a settembre al convegno, ottobre scusate, ai primi di ottobre, al convegno di Gina, e spero di essere di mano, <ride> no, due dubbi, e vi voglio bene. Ricordatevi questo, questo vi voglio bene, portatelo dentro il cuore e fatelo maturare, ok? Questo è importante. Ciao ragazzi, buonanotte.
in ottemperanza dell'articolo 348, codice penale, del decreto legislativo 145-2007, articolo 2, si informa che i corsi, gli incontri esperienziali, conferenze, hanno prevalentemente valore formativo, didattico ed educativo per una crescita personale e professionale e non possono essere considerati forme di terapia psicologica e o psichiatrica, né hanno scopi ad essere similari. Qualora le persone manifestassero problemi psicologici e o psichiatrici, gli stessi possono rivolgersi a medici, psicologi e terapeuti.